Hello students, welcome on YouTube channel. Today I am here to give you brief knowledge about idiom and vocab which will be really fruitful in your speaking as well as writing module. जिम्मे तो पता है कुछ वकैब एंड ईडियम्स होंगे जेडे स्पीकिंग यूज कर दौ बट इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू टू स्पीक ईडियम्स एंड वकैबलरी इन अ करैक्ट वे स्पैशली इन यूर स्पीकिंग मड्यूल अज मैं थोड़े सामने कुछ ईडियम्स एंड वकैबलरी दसूँगी विद द हैल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स विच विल बी हैल्पफुल फॉर यू टू स्पीक इन अ करैक्ट वे एज वैल एज टू मेक सेंटेंसिस फस्ट ईडियम आ एन ओल्ड हैंडड परसन इट्स मीनस एक्सपीरियंसड परसन जो तीन किसी परसन बारे बोलना हो कि अपने प्रोफेसन या किसी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस आ यू कैन से माई मदर इज ओल्ड हैंडड परसन इन केस ऑफ मेकिंग डिलीशियस फूड कि मेरे मदर जेडे आ ओल्ड हैंडड परसन है डिफरेंट टाइप ऑफ कजीनस बनाने क्योंकि उन्होंने को एक्सपीरियंस है सैकेंड ईडियम आ आ स्टोन थ्रो अवे यद मतलब आ नज़दीक नीयर टू समथिंग जो तो तुम बोलना हो कोई प्लेस ते घर के नज़दीक आ जो थोड़ा हाउस किसी प्लेस के नज़दीक आ यू कैन से माई हाउस इज स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम माई स्कूल थर्ड आ इट्स अप हिल टास्क फॉर मी इट्स मीनस डिफिकल्ट टास्क जो लगता है कि कोई स्पीकिंग क्वेश्चन आ जाता है जिदे बोलना हो कि हाँ ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट आ करना फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक स्विमिंग दैन यू कैन से इट इज रियली अप हिल टास्क फॉर मी सो दैट्स वाई आई डोंट लाइक स्विमिंग इन दिस वे यू कैन यूज दिस ईडियम थर्ड इज नैक्सट इज किथ एंड किन्स इट्स मीनस रैलेटिव एंड फ्रेंड्स इट्स अ वेरी कॉमन ईडियम एंड आई थिंक एवरी वन नो अबाउट दिस ईडियम You can say I really like to spend time with my kith and kins. For example, I invited my kith and kins on my birthday. Due to this way, you can use this idiom. Next is burning midnight oil. Its meaning is a hard work. You can say I was burning midnight oil to clear my exams or to. getting for getting flying colors flying color is also a idiom it means a good marks e to si flying colors to si idiom use kar sakde ho te e finally jo tusi apni speaking doge ode vich absolutely use hoga jadon examiner tar to puchde ne do you work or student je kise ne plus 2 pass out kiti hai ya fir koi vi graduation kiti hai oh bol sakda hai i have just completed my plus 2 in senior secondary in non medical stream with flying colors next next tada uh, question hai burning question of the day it means main koi main issue hove country de vich for example crime जेकर कोई स्पीकिंग क्राइम न रिलेटिड क्वेश्चन आता है या फिर तुम राइटिंग वाले मोड्यूल कुछ क्राइम न रिलेटिड कुछ लिख दौ तो बोल सकते हो क्राइम इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब अजक जरा मेन मुद्दा जरा वा बन चुक वा नैक्सट है वा अनहैल्थी लाइफ स्टाइल हों जिद जो परसन जरा हैल्थी ना हो फास्ट फूड यंग फूड ज़्यादा खाता हो यू कैन से अनहैल्थी लाइफ स्टाइल नैक्सट है इन एवरी नुक ऑफ द कॉर्नर इट्स मीनस एवरी वेयर फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक टू वेयर जीन्स यू कैन से या रियली आई रियली लाइक टू वेयर जीन्स एज इट्स अवेलेबल इन एवरी नुक ऑफ द कॉर्नर यू कैन आल्सो यूज असैसेबल फॉर अवेलेबल वर्ड इट्स अ वकैब वर्ड नैक्सट बेसिक अमेनिटीज इट्स मीनस बेसिक फैसिलिटीज यू कैन यूज गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज जेकर स्पीकिंग को एग्जामिनर पुछता है वट आर वट टाइप ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल इन यूर होम टाउन यू कैन से देर आर एम टीन अमेनिटीज अवेलेबल इन माई होम टाउन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू गैट वेरिएशन इन देयर आंसर नॉट यस टू कॉपी द सेम वर्ड्स 
नेक्स्ट इनडिसपेंसीबल इनडिसपेंसीबल मीन्स इम्पॉर्टेंट यू कैन ऑल्सो यूज इम्पेरेटिव क्रूशियल नेसेसरी इंस्टेड ऑफ इम्पॉर्टेंट एज ए इम्पॉर्टेंस इज अ वेरी कॉमन वर्ड एवरी वन नो दैट द मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस इज अ महत्वपूर्ण यू कैन यूज इनडिसपेंसीबल वर्ड्स इज अ वकैबलरी नेक्स्ट इज रेमिफिकेशन रेमिफिकेशन इज इम्पैक्ट इम्पैक्ट मतलब प्रभाव जो तुम लिखना हो राइटिंग दे कि टैक्नोलॉजी के कुछ नैगटिव प्रभाव है तुम बोल सकते हो टैक्नोलॉजी ऑलसो क्रिएट सम नैगटिव रेमिफिकेशन नैक्सट इज अबोलिशमेंट अबोलिशमेंट हों इम्प्रूवमेंट्स अबोलिश मतलब हों रड्यूस यू कैन ऑलसो यूज रड्यूस मिटीगेट अबोलिश डोंट रिपीट द सेम वर्ड्स डोंट रिपीट सेम वर्ड इन यूर राइटिंग मड्यूल एज वैल एज इन यूर स्पीकिंग नैक्सट वन इज डिलीशियस यू कैन यूज डिलीशियस इंस्टेड ऑफ टेस्टी फॉर एग्जाम्पल माई मदर ऑलवेज लाइक टू प्रिपेयर डिलीशियस फूड फॉर अवर गैसट नैक्सट इज यूबीलेंट इट्स मीनस फॉर हैप्पीनैस तुम यूबीलेंट वर्ड्स वर्ड न यूज कर सकते हो एज अ हैप्पी जो तुम बहुत ज्यादा हैप्पी होवो तुम बोल सकते हो आई फैल्ट सो यूबीलेंट वैन I achieved eighty two percent marks in my mathematic. Next is next to re recapitulate. It's uh, it means conclusion. So see, your writing day which we end day do conclusion like day or to see what like side day or to recapitulate. Or to what to see your opinion or for conclusion then day. As far as the speaking which we bold side day mostly uh, follow ups which is totally easy. Roga jo je to see bold day to recapitulate. जो तो तुम किसी चीज़ का कंकलूजन निचोड़ कडोगे नैक्सट पार्ट एंड पार्सल इट्स अ इम्पोर्टेंट रोल यू कैन यूज अ फैमिली प्ले अ पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी वन लाइफ इनस एंड आउट्स फुल इनफोरमेन ए एक लाइन बोल सकते हो अपने क्यू कार्ड के I really like to spend precious time with other person because it helps me to know about the ins and outs of the society. You can also say I am extrovert person. I really like to meet new ones. Through this, uh, through this way, I can uh, help to know about the ins and outs of the society. इरा मतलब है कि तू दूजे लोगों के नाल रहना बोलना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो की है तू पता लगता है कि तुम सोसायटी के कि रह सकते हो नैक्सट इज फिट एज अ फिडल आई डू एक्सरसाइज डेली टू मेक माई सैल्फ फिट एज अ फिडल तुम इन यूज कर सकते हो अपने स्पीकिंग राइटिंग भी यूज कर सकते हो स्पैशली फॉर हैल्थ रिलेटिड टॉपिक के नैक्सट सोशल बटरफ्लाई यू कैन से आई एम अ सोशल बटरफ्लाई आई रियली लाइक टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल वैबसाइट्स मैसमराइज मीनिंग इज मैसमराइज वर्ड में तुम यूज कर सकते हो कोई चीज़ तुम्हें बहुत वजी लगे तो यूज कर सकते हो द पेंट फॉर एग्जाम्पल द पेंटिंग वॉज सो ब्यूटीफुल so that was that why that's why i was mesmerized next jadon koi question on the other these speaking the way so totally difficult on like say ek bare bolna for example do you like your family or friends or do you like to spend more time with your family or friends mostly students they like it difficult hunda hai to say they like natural connector use kar sakte ho ek it's really difficult for me to say about just one or you can say it's really difficult for me to pick about just one because i like both i really like to spend time with both jadon ton thoda interesting question lagda hai you can use it's a very interesting question for me most the students use kar de it is interesting question par i jada tade ek vowel a ode agge tusi an jada use karne a use karna hai कुछ जो थोड़िया सिली मिसटेक्स होंगे जो स्टूडेंट्स जे कर जाते हैं स्पीकिंग जिमें वॉवल का नहीं उन्होंने ध्यान रहा ज सिंगुलर प्लूअर का नहीं रहा ये अपने माइंड में रखना है कि वॉवल जोड़े होंगे उन्होंने तो पहला हमेशा एन लगता है जिमें इट इज़ एन इंट्रस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी 
नेक्स्ट इट्स आर ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी ये कनैक्ट ला सकते हो फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए जिद बारे तुम्हें थोड़ा सोचना पवे ज फिर तुम थोड़ा ट्रिकी जहा लगे और बोल सकते हो नैक्सट स्टूडेंट्स कुछ लाइनस ने जड़िया यूज कर सकते हो परसन के उपर कोई भी क्यू कार्ड आ जाता वो सम इंपोर्टेंट्स लाइनस बेस्ड ऑन परसन क्यू कार्ड फस्ट इज शी इज़ नन अदर दैन शी इज़ माई फ्रेंड कोई भी तुम्हें परसन उपर क्यू कार्ड आ जाता है जिमें टॉक अबाउट योर बैस्ट फ्रेंड टीचर ज टॉक अबाउट योर नेबर टॉक अबाउट अ परसन हो मोटीवेट टू यू कोई भी परसन उपर क्यू कार्ड आ जाता है तुम ये लाइनस जीडिया यूज कर सकते हो जिमें फस्ट सी शी इज़ नन अदर दैन शी इज़ माई फ्रेंड जो तीन किसी परसन का नाम दसना है मान लो ते को क्यू कार्ड है वा फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट अ परसन हो मोटीवेट टू यू अ लॉट फस्टली तुम्हें की है तुम इंटरव्यो बनानी है तो तुम बोल दे देर आर सो मैनी परसन हू आलवेज मोटीवेट मी बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ परसन हू रियली मोटीवेट मी एक्चुअली शी इज़ नन अदर दैन शी इज़ माई मदर तुम इदा तुम नाम दे ये लाइन जी यूज कर सकते हो सैकेंड शी इज़ ऑफ ट्वेंटी वन ईयरस ओल्ड किसी की एज बारे दस इदा लाइन बोल सकते हो नैक्सट थर्ड परसनैलिटी दसन दे बहुत कई स्टूडेंट कॉमन जी लाइनस यूज कर दौ और अगर तुम यूज कर सकते हो इफ आई टॉक अबाउट द परसनैलिटी ऑफ माई फ्रेंड ज फिर माई टीचर दैन आई वुड से दैट शी इज़ एक्सट्रोवर्ड परसन एंड आलवेज बिहेव वैल विद अदरस वन एक्सट्रोवर्ड परसन जो सब मिक्सअप हो जाए इंट्रोवर्ड परसन वो हों जो थोड़ा शाई फील करे शर्मीला हो जे तुम लगता है तोड़ा फ्रेंड एक्सट्रोवर्ट है तुम बोल सकते हो शी इज़ एक्सट्रोवर्ट परसन जे तुम लगता है इंट्रोवर्ट दैन यू कैन यूज शी इज़ एंट्रोवर्ट परसन फोर्थ इज शी इज़ वेरी डाउन टू अर्स परसन फिफ्थ शी इज़ बिनेवलेंट एंड हैज़ योवियल नेचर बिनेवलेंट मीनस हार्ड वर्किंग योवियल नेचर जोड़ा हमेशा खुश रहा हो लाइन यूज कर सकते हो She is good advisor for me as she always suggest me what is right and wrong. तो सी ये भी लाइन किसी बच्चे भी यूज कर सकते हो कोई भी परसन के उपर जो तुम अपने फ्रेंड बारे बोल दौ ता भी तुम बोल सकते हो कि वो तुम्हें गुड एडवाइस दिता वा टीचर बारे बोल दौ भी तुम्हें गुड एडवाइस दे सकता है नेबर बारे बोल दौ ता भी तुम यही लाइनस किसी भी परसन बारे तुम बोल सकते हो नैक्सट शी इज़ वेरी पंचुअल शी आलवेज यूज टू से दैट टाइम एंड टाइट्स वेट्स फॉर नन कोई भी परसन तुम ये लाइन बोल सकता है कि समा कि रोकदा नहीं इस करके जी समय की जी कदर करनी चाहिए है इसलिए ये भी बहुत ब्यूटीफुल लाइन है जी तुम स्पैशली इन अ परसन क्यू कार्ड के जी बोल सकते हो आप टू मिनट कवरअप करने होंगे क्यू कार्ड के जेडे अपने कोशन होंगे थ्री मोस्टली वो ते वन मिनट के कंप्लीट हो जाते हैं विदाउट इंट्रो तो कुछ आप एक्सट्रा बोलना हों इस वे ना तो आप एग्जामीनर अपनी इंग्लिश शो कर सकते हो नैक्सट तो जो भी किसी भी क्यू कार्ड की एंडिंग कर दौ तो सब तो पहला एग्जामीनर थोड़ी तो इंग्लिश तो वेंदा ही है पर भी हों कि स्टूडेंट जोड़े आ कि रिप्रजेंटेन करते अपने क्यू कार्ड की ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तुम इंटरव्यो बनाओ फिर क्वेश्चन के आंसर दो तो नैक्सट तो जो तो अपने क्यू कार्ड की एंडिंग कर दौ तो एंडिंग दे एक क्यू कार्ड के कनैक्ट जरूर यूज करया करो ये है वा लास्ट बट नॉट लीस्ट आई मस से दैट ए वाले कनैक्ट यूज कर तो एग्जामीनर पता लग जाए कि हाँ तो पता है क्यू कार्ड स्टार्ट कि करना वो एंडिंग कि करनी है हम ये कनैक्ट उदों यूज करना है जो तुम अपने क्यू कार्ड की एंडिंग कर रहे हो हम जो तुम लगता है कि ते टू मिनट्स हो चले कवरअप हो चले उदो तुम ये लाइन बोल सकते हो जे तुम दो मिनट तो पहला ही बोल दौ फिर एग्जामीनर में यह होंगे कि यदि हजे टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुई तो ये बस अपने क्यू कार्ड की एंडिंग कर लगा वा तो ये करके कि स्टॉप नहीं करेगा कई बार इस करके इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू टू यूज दिस क्यू कार्ड जो तुम फील हों पा कि हाँ ते टू मिनट्स जोड़े आ कवरअप हो गए तो परसन वाले क्यू कार्ड में तुम इन यूज़ कर सकते हो लास्ट बट नॉट लीस्ट आई मस्ट से दैट आई रियली थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ नाइस परसन इन माई लाइफ इन दिस वे यू कैन यूज दिस लाइनस इन अ परसन क्यू कार्ड थैंक यू